नमस्कार आदाब सुश्री अकाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड दर इंपोर्टेंट सोर्स दिस इज फर्स्ट ऑफ जनवरी 2020 स्वागत है आप सभी का इस नए साल में एक नई सुबह आपके लिए बहुत ही खुशियां लेकर आए आने वाला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे और आपको जल्दी से एक नई जॉब मिल जाए ओके आप सभी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं आप सुबह सुबह आठ बजे मुझे लाइव सुन रहे हैं यानी कि आप में एक डेडिकेशन है एक वो जज्बा है एक वो जुनून है जो आपको डेफिनेटली इस साल एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेगा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस यहां पर रोज सुबह आठ बजे होंगी एंड उम्मीद करता हूं आप मुझे रोज सुबह यहां पर मिलेंगे ये है मेरी डेली न्यूज एनालिसिस इसमें मैं कवर करता हूं हिंदू से लेकर और बहुत सारे न्यूज़पेपर को एक साथ और आज हम फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी से शुरुआत करेंगे इस सेशन की ठीक है तो चलिए एक नया साल एक बहुत ही खूबसूरत कोट के साथ शुरू करते हैं जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख सो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारी डेली न्यूज एनालिसिस की और डेफिनेटली अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं मेरी इस न्यूज एनालिसिस को यू कैन स्कोर नाइनटी परसेंट मार्क्स इन योर जनरल सेक्शन अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम देने जा रहे हैं Whether it's any of the banking exam, अगर आपका टारगेट है एस बी ए पी ओ अगर आपका टारगेट हार बी असिस्टेंट जो आने वाले डेज में होने वाले हैं और भी ढेर इंश्योरेंस एग्जाम आपके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही यूजफुल रहेंगे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी पर इस लिंक पर जाकर एंड ये मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल का लिंक है आपको पीडीएफ नीचे गए चैनल पे डेली बेसिस पर मिल जाएंगी राइट प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए इस कोड को यूज कर लीजिएगा पहली न्यूज आप सभी के सामने है और इस वक्त मैं देख रहा हूं नियर अबाउट 328 लाइव हैं उम्मीद करता हूं कि और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आएंगे ज्यादा से ज्यादा इस चैन इस लेसन को प्लीज शेयर कर देगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो और भी लोग इससे जुड़ सके डेली बेसिस पर प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा पहली न्यूज हमारे सामने है जनरल बिपिन रावत जनरल बिपिन रावत आपके फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया बनाए गए हैं ओके okay. कौन है जनरल बिपिन रावत को कंट्री का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहने का मतलब यह है कि तीनों की तीनों जो आपकी आर्मी नेवी एंड दी एयरफोर्स है उनसे ऊपर एक और हरारकी में लेकर आए हैं पर्सन और वो है आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले आप देखते होंगे आर्मी एयरफोर्स एंड दी नेवी के जो हेड होते हैं दे आर दी सुप्रीमो उसके बाद आपके वो डिफेंस मिनिस्ट्री से आपका डायरेक्ट टाइप करते हैं ओके okay, उनसे वो बातचीत करते हैं बट यहां पर एक बीच में एक नया हेरारकी एक एस्टेब्लिश की गई है और वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो कि बनाए गए हैं बिपिन रावत बिपिन रावत अभी आपके चीफ ऑफ आर्मी से 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह मुकुंद नरवाने आ चुके हैं और अब बिपिन रावत को एक नई पोस्ट दी गई है दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये चार स्टार का जनरल एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर ये पोस्ट है आपकी एंड डिफेंस मिनिस्ट्री से डायरेक्ट ये बातचीत करेंगे एंड एक नया डिपार्टमेंट बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स उसके ये हेड रहेंगे सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इवन डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं हु विल बी हेडिंग द न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स राइट आंसर उसका रहेगा जनरल बिपिन रावत ओके सो दिस विल बी द राइट आंसर जनरल बिपिन रावत एंड इसके साथ ही उन्होंने सीडीएस की जो पोस्ट है उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 65 इयर्स कर दी है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है सो so, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर न्यूज में जो क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बना है बिपिन रावत नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज गोइंग टू बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हु इज हु हैज बिकम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स राइट आंसर जनरल बिपिन रावत एंड एज क्या की है 65 इयर्स सो so, ये आपके तीन क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग इस न्यूज में से आपके बनके आ रहे हैं सो so, यही मेरा एक तरीका है इसी तरह मैं चलता रहूंगा फ्लो में 
चलता रहूंगा यही स्पीड रहेगी डेली बेसिस पर आपको रोज 20 से 25 मिनट में आपको करंट अफेयर्स करा दूंगा और सेशन के एंड होने से पहले आपको एक क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा राइट सो so, यहां पर एक और न्यूज आई है मलाला यूसुफ जई उम्मीद करता हूं आपको पता होगा मलाला यूसुफ जई नोबल प्राइस पीस प्राइज विनर है चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि मलाला यूसुफ जई ने पीस प्राइज जो नोबल पीस प्राइज कौन से ईयर में जीता था कमेंट सेक्शन में जल्दी से सभी के सभी लिख दीजिएगा गुल मकाई एक नाम की मूवी उनकी जिंदगी पर यह बनाई गई है मलाला यूसुफ जई जो कि इकतीस जनवरी को रिलीज होने वाली है एंड फिल्म हैज डायरेक्टेड बाय द एच ई अमजद खान एंड प्रोड्यूस किया संजय सिंगला ने जयंती लाल गढ़ा एंड टेक्नो फिल्म्स भी इसमें शामिल हैं वो भी एक प्रोड्यूसर या कह सकते हैं प्रेजेंटर हैं एक्टर रीमा शेख ये आपके मलाला यूसुफ जई के किरदार को निभाएंगी सो so, यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट नेम पूछा जा सकता है आपसे बुक बायोपिक का नेम मूवी का नेम पूछा जा सकता है कौन इसको डायरेक्ट कर रहा है ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है देखो सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टेक्नो फिल्म जयंती लाल गढ़ा एंड ईच एंड एवरी नेम इज इंपॉर्टेंट एंड द एक्टर नेम ऑल्सो इंपॉर्टेंट who is going to uh प्ले दी रोल ऑफ दिस मलाला यूसुफ जई ओके सो गुल मकाई नोबल पीस प्राइज ओके चलिए नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं इंडियन नेवी प्लेन प्लान टू बिल्ड ट्वेंटी फोर सबमरी सबमरी ओके जो पानी के अंदर चलती हैं आपकी सो so, 24 सबमरीन्स नई बनाने का फैसला किया है इंडियन नेवी ने कितनी 24 जिसमें से छह जो रहेंगी वो रहेगी न्यूक्लियर अटैक ओके न्यूक्लियर आपके मिसाइल न्यूक्लियर उसमें अटैक न्यूक्लियर मिसाइल को उसमें किया जा सकता है यूज सो दिस इज दी सिक्स न्यूक्लियर अटैक्स इंक्लूड की जाएंगे चौबीस सबमरीन्स में प्रेजेंटली इंडिया के पास पंद्रह ऐसी सबमरीन्स है जिसमें से दो ही आपकी न्यूक्लियर सबमरीन दो का नाम है आईनस अरिहंत एंड दी आईनस चक्रा ओके सो ये दो नाम है इंपॉर्टेंट नेम है एंड दिस इज द इंडियन नेवी एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन कितनी सबमरीन्स बनाने जा रहा है 24 सबमरीन्स बनाने जा रहा है जिसमें से छह रहेंगी आपकी न्यूक्लियर वाली एंड पंद्रह आपकी ऑलरेडी है दो ऑलरेडी कौन कौन सी हैं यह भी पूछा जा सकता है नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा आईनस अरिहंत एंड दी आईनस चक्राओ के सो ये नेम भी याद रख लीजिएगा इंडियन नेवी का जो डे है अभी हाल ही में ही गया था फोर दिसंबर को एंड दी एडमिरल करमबीर सिंह आपके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है नेक्स्ट न्यूज आपके चलते हैं और ये आई है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज सो आज इंडियन आर्मी या डिफेंस से काफी सारी न्यूज है ओके सो पांच सौ पैंतीस लोग लाइव हो चुके हैं प्लीज इस चैनल इस को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा आई वॉन्ट की हजार से ऊपर लोगों को लाइव होना चाहिए इस वक्त आपसे बस यही रिक्वेस्ट है आज पहला दिन मैं यूट्यूब पे अपनी करंट अफेयर्स को लेकर आ रहा हूं पहले हम स्पेशल क्लासेस करते हैं बट प्लीज रिक्वेस्ट आपसे बस ज्यादा ज्यादा लाइक कर देगा सभी के सभी लोगों को पांच बंदे हैं पांच के पांच लाइक कर दो और शेयर कर दो इस क्लास को प्लीज ओके सो इट्स द डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज गेट्स अंडर वे दैट इज सेवरल कंपनीज असेंबल्ड एट दी मेकर विलेज इन कोची सो कोची में एक जगह है इस जगह पे आपका एक कह सकते हैं असेंबली एक कह सकते हैं चैलेंज एक स्टार्टअप चैलेंज स्टार्टअप चैलेंज मींस एक कह एक एक कॉन्फ्रेंस टाइप की एक आयोजित की गई जिसमें बहुत सारी जो नई कंपनीज हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड हैं उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी उन्होंने वहां पर शोकेस कर रहे हैं जो भी उन्होंने बनाया है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए वो वहां पर शोकेस कर रहे हैं सो so, ये आपका जो भी उन्होंने टेक्नोलॉजीज है अगर वो इंडियन आर्मी या इंडियन आर्मी के इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए काम आती हैं तो डेफिनेटली उनको हायर भी किया जाएगा उनकी टेक्नोलॉजी को परचेज भी किया जाएगा सो दिस इज द न्यू थिंग दिस इज द थिंग बहुत सारी कंपनीज कहां पर आई हैं कोची में आई हैं कोची में आई हैं और यहां पर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज हुआ है और जिसको इनग्रेट किया रियर एडमिरल आर जे नाद करनी ने जो कि चीफ ऑफ स्टाफ सदर्न नेवल कमांड के हैं राइट सो यहां पर डिस्क थ्री इसको शॉर्ट में नाम दिया गया ओके कुछ लोग रात को डिस्को में होंगे कुछ लोग आपकी तरह बहुत ही सीरियस होंगे जो स्टडी पे फोकस किया होगा डेफिनेटली जो स्टडी पे अभी फोकस करके बैठे रात को भी मेरी क्लास चली थी बारह बजे तक और आज सुबह आठ बजे क्लास है सो so, उम्मीद करता हूं जो लोग फोकस कर रहे हैं वो सभी के सभी आज इस साल जरूर नौकरी लेकर रहेंगे और ओके सो so, सभी के सभी थम्सअप कर दो एक एक करके जितने भी लोग चाहते हैं कि इस साल सर हमारी डेफिनेटली नौकरी लगेगी और हम लगकर दिखाएंगे उसको सो so, यहां पर डिस्क थ्री 
डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज थर्ड एडिशन डिस्क थ्री का कहां पर हुआ कोची में हुआ कोची याद रख लीजिए कोची में हुआ है कोची केरला में है मेकर विलेज इन कोची डिस्क थ्री जहां पर बहुत सारी नई नई इनोवेशन नई नई टेक्नोलॉजी आपकी प्रेजेंट की गई है बहुत सारे नए नए स्टार्टअप के द्वारा सो दिस चैलेंज इज बिंग कंडक्टेड अंडर द एजीज ऑफ द आईडेक्स दैट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया है एंड इसमें आपका जो भी स्टार्टअप आपकी चुनी जाएगी जो भी कंपनी चुनी जाएगी इस टेक्नोलॉजी इन डिफेंस सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए उसको पांच करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे उनके सपोर्ट के लिए सो so, यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ से आईडेक्स पूछा जा सकता है पांच करोड़ अमाउंट पूछी जा सकती है कहां पर हुआ ये पूछा जा सकता है सो so, ये जो चीजें मैं राउंड कर रहा हूं ये जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, ये ज्यादा से ज्यादा इन पर फोकस कीजिएगा आप अच्छे से याद करके जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ सो जो जो राउंड है उनमें सभी में एक एक क्वेश्चन आपका बन सकता है राइट right? मास्टर कार्ड टू एक्वायर द रिस्क रैकॉन ओके रिस्क रैकॉन एक कंपनी है उसको एक्वायर कर रहा है कौन मास्टर कार्ड एक्वायर कर रहा है ओके मास्टर कार्ड हैज अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर रिस्क रैकॉन सो रिस्क रैकॉन इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ द डाटा एनालिटिक सॉल्यूशन सो बेसिकली एक डाटा एक डाटा बेस क्रिएट करता है एक आपका डाटा को एनालाइज करता है इस टाइप का एक कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है और ये किस चीज पर प्रोवाइड कराता है साइबर रिस्क एंड सिक्योरिटी ओके सो so, जो आपका साइबर रिस्क सिक्योरिटी जो आपके वायरस अटैक एंड ऑल होते रहते हैं ठीक है उससे रिलेटेड ये आपको एक मेजर प्रोवाइड कराता है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है ताकि साइबर रिस्क आपके कम हो सके सो so, यहां पर रिस्क रेकन को किसने एक्वायर कर रहे हैं मास्टर कार्ड इसको एक्वायर करेगा ओके मास्टर कार्ड इज गोइंग टू एक्वायर दिस कंपनी एंड दिस इज रिलेटेड टू दी साइबर सिक्योरिटी ओके साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है मास्टर कार्ड की बात करें तो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर सीईओ अजय पाल सिंह बंगा है रिस्क रेकन साल क्लेट सिटी ये भी यूएसए में है सीईओ कैली व्हाइट है काफी थोड़े कुछ मंथ पहले अजय पाल अजय पाल सिंह बंगा आपके न्यूज में थे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों न्यूज में थे अजय पाल सिंह बंगा क्या रिलेटेड थी इनसे न्यूज कौन सा इनको एक अवार्ड शायद दिया गया था कौन सा दिया गया था किससे सम्मानित किया गया था कमेंट सेक्शन में मास्टर कार्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ मास्टर कार्ड ने किसको एक्वायर किया रिस्क रेकन को रिस्क रेकन को कौन एक्वायर करेगा मास्टर कार्ड उम्मीद करता हूं मास्टर कार्ड आपको पता होगा जो एक जो आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है उसको बनाती है वो एक कंपनी है राइट right? सो so, ये दोनों मिलकर आपका एक जो भी मास्टर कार्ड आपकी कार्ड है वो ऑफर करेगा वहां पर ताकि आपकी जो सिक्योरिटी है आपके कार्ड की वो अच्छी खासी बनी रहे नेक्स्ट है एच डी एफ सी लाइफ एच डी एफ सी लाइफ एक एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है इसने टाइप किया है पेटीएम के साथ पेटीएम के साथ टाइप किया है और इसके तहत पेटीएम के थ्रू आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करते हैं एच डी एफ सी लाइफ के ओके एच डी एफ सी लाइफ के इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे किसके थ्रू पेटीएम के थ्रू जस्ट दिस इज न्यूज इतने ही न्यूज है इसमें पेटीएम एंड दी एच डी एफ सी लाइफ एच डी एफ सी लाइफ ये है मुंबई में हेडक्वार्टर एम डी एंड सीओ विभा पडलाकर है एंड पेटीएम नोएडा एम डी एंड सीओ इसके विजय शिखर शर्मा है राइट right, चलिए 49th border coordination conference between the BSF and the BGB. BSF है आपका border security force और BGB है आपकी बांग्लादेश की जो border पे जो force रहती है जिसको हम border guards बांग्लादेश के नाम से जानते हैं इन दोनों के बीच में एक 49th मतलब 50 में से एक कम 49th आपकी सात का स्क्वायर भी 49 होता है सो दैट इज दर्टी नाइन्थ बॉर्डर कोर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बी एस सेवन बीजेबी के बीच में कहां पर हुई न्यू दिल्ली पे हुई सो so, ये किसी बॉर्डर वाली जगह पे नहीं हुई यहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर की एक लोकेशन दे सकता है बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये कॉन्फ्रेंस वहां पर बॉर्डर पे ना होकर न्यू दिल्ली में हुई है फोर्टी नाइन्थ ये हुई है और किसके बीच में किसने इंडिया की तरफ से जिसने रिप्रेजेंट किया वो पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर दैट इज दिवेक कुमार जोहरी ओके okay, विवेक कुमार जोहरी यहां पर इंपॉर्टेंट है और बीजीबी के तरफ से जो मोहम्मद शफी नूल इस्लाम आए थे ये इतना नाम इंपॉर्टेंट नहीं बट इंडिया वाले पर्सन का नाम पूछ सकते हैं विवेक कुमार जोहरी का नाम पूछा जा सकता है सो so, दोनों ने आपस में बातचीत की आपके रिलेटेड स्मगलिंग एंड ऑल किस तरह से उसको कम किया जा सकता किस तरह से उसको रोका जा सकता है उसके ऊपर दोनों के बीच में आपकी बातचीत हुई है सो so, यहां पर फोर्टी पूछा जा सकता है न्यू दिल्ली पूछा जा सकता है विवेक कुमार जोहरी का नाम पूछा जा सकता है की डायरेक्टर जनरल हैं बीएसएफ के जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड ये 1965 में आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एग्जिस्टेंस में आया था 
नेक्स्ट चलते हैं क्रिस्टियाना कोच क्रिस्टियाना कोच इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपका आ चुका है प्रीवियस एक एग्जाम में सो so, वही चीज अब जो क्वेश्चन आया था बेसिकली उनका पूछा था कि कितने वो दिनों के लिए वो जा रही हैं वहां पर एक स्पेस फ्लाइट में एक स्पेस वॉक के लिए और यहां पर सॉरी स्पेस में रहेंगी वो आपकी सो so, यहां पर अब उसको पूरा कर लिया उस रिकॉर्ड को उन्होंने बना लिया है सो so, यहां पर शी हैज क्रिएटेड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वीमेन सो ये इन्होंने दो डेज का रिकॉर्ड जो है सरपास किया यही इन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एक आपके प्रीवियस में एंड पैगी विट्सन का उन्होंने रिकॉर्ड आपका तोड़ा है ओके okay, और ये आपका फरवरी 2020 में अर्थ पे धरती पर आ जाएंगे जब ये 300 दिन से इनको ज्यादा हो जाएंगे एंड ये 14 मार्च 2019 को आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गई थी स्पेस में गई थी अंतरिक्ष में गई थी सो so, यहां पर क्रिस्टियाना कोच नाम इंपॉर्टेंट है 288 डेज का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया सो so 289 डेज हो गए ओके okay. सो so, यहां पर मतलब रहेंगी 300 दिन से ज्यादा फेबररी 2020 में आएंगे ये नेम भी इंपॉर्टेंट है पैगी विटसन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है ऐसा नहीं है कि ये नाम नहीं पूछा जा सकता ये नाम भी पूछा जा सकता है आपसे एंड दिस इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे दैट इज द 14 मार्च 2019 को गई थी सो so, यहां पर एक और क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि ओवरऑल अगर मैं मैन और वीमेन दोनों की बात करूं तो दोनों में आपके सबसे ज्यादा विल्लारी पोली याको विल्लारी पोली याको भी यहां पर नाम इंपॉर्टेंट है ये आपके रहे हैं सबसे ज्यादा 438 डेज के लिए 438 डेज के लिए रहे हैं आपके एंड ये आपके रशिया के स्पेस स्टेशन से आपके गए थे नाइनटीन के बीच में ये नेम भी आपसे पूछा जा सकता है फोर डेज के लिए नासा की बात करें वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है जिम ब्रिंडनस्टाइन इसके आपके एडमिन है ओके नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक सो जैसा आप सभी को मालूम होगा अगर आप मुझे डेली फॉलो करते थे स्पेशल क्लासेस एंड एकेडमी पे सो ट्वेंटी फोर बाय सेवन नेफ्ट मनी ट्रांसफर ट्वेंटी फोर बाय सेवन एन मनी ट्रांसफर आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कस्टमर नाउ बी एबल टू यूज दी एन ई एफ टी चौबीस बाय सात ओके सो ट्वेंटी फोर बाय सेवन यूज कर सकेंगे ऑलरेडी आरबीआई इसके लिए कह चुका है कि आपको ट्वेंटी फोर बाय सेवन फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है एन ई एफ टी की सो यहां पर एयर टेल पेमेंट बैंक ने इसकी शुरुआत कर दी है एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने कस्टमर के लिए एनई एफ टी फैसिलिटी ये पूरे के पूरे सभी के सभी दिन प्रोवाइड करवाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ओके सो इसके बारे में उम्मीद करता हूं आपको पता होगा एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं मैं अनकेडमी पे लाइव क्लासेस लेता हूं ठीक है और इसके साथ ही मेरे बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कोस्ट आपके अवेलेबल है मेरी अनकेडमी प्रोफाइल पर आप उनको जाकर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा उसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स भी मिल जाएगा और मेरे प्लस के स्टूडेंट्स उनको मेरे बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्स वहां पर लाइव क्लासेस मिल जाएंगे और बहुत ही जल्द एक नया कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है सो उनमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस के जितने कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिएगा सो एन के बारे में वहां पर मैंने आपको तसली से बताया एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एमडी एंड सीओ आपके अनुबरता विश्वास है चलिए नेक्स्ट न्यूज आपकी है इंडियन रेलवे टू लॉन्च दी तेजस एक्सप्रेस ऑन अहमदाबाद मुंबई रूट अहमदाबाद मुंबई रूट के ऊपर आपका इंडियन रेलवे तेजस एक्सप्रेस लॉन्च करने स्टार्ट करने जा रहा है सो आईआरसीटीसी के द्वारा ये आपकी ऑलरेडी लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस ये आपकी ऑलरेडी रन हो चुकी है सो ये आपकी सेकेंड प्रीमियम सेकेंड ट्रेन रहेगी और ये रहेगी अहमदाबाद मुंबई के बीच में और ये सत्रह जनवरी दो को इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और और कमर्शियली ये 19 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगी अहमदाबाद से यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ से सबसे पहले किसके द्वारा रन की जाती है तेजस आईआरसीटीसी के द्वारा ऑलरेडी कौन सी ट्रेन रन की जा चुकी है लखनऊ दिल्ली के बीच में सेकंड ट्रेन किसके बीच में जा रही है अहमदाबाद एंड मुंबई के बीच में जा रही है कौन सी डेट से जाएगी 19 जनवरी से जाएगी कहां से जाएगी अहमदाबाद से जाएगी। अगर ट्रिकी क्वेश्चन की बात करूं तो इवन ये भी पूछ सकते हैं कहां से फ्लैग ऑफ हुई होगी आपको अहमदाबाद मुंबई में कंफ्यूजन हो जाएगा कुछ लोग मुंबई टिक कर आएंगे कुछ लोग अहमदाबाद तो जो अहमदाबाद टिक करके आएंगे उनका आंसर सही हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं न्यू पैसेंजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च एट दी अना कपल्ले स्टेशन जो कि विजयवाड़ा डिवीजन में है सो so, ये आपका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम नया इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डिस्प्ले बोर्ड बेसिकली वहां पर इस पर्टिकुलर स्टेशन पर लगाया जा रहा है जिसको एट अ ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड एंड कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड दिया गया है एज वेल एज दी इसमें आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम में नई ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है जिसमें आपको जो ट्रेन उस स्टेशन पर आने वाली है उनकी रियल टाइम लोकेशन पता लग जाएगी उनकी रियल टाइम लोकेशन पता लग जाएगी आपको ये है आपका ओके सो 
ओके मोर देन सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी थ्री लाइव है इस वक्त सो so, ये आपको एक उनको पता लग जाएगी रियल टाइम लोकेशन रियल टाइम लोकेशन कहाँ पर है ट्रेन ऑब्वियस आपके पास बहुत सारी एक एप्स होती हैं उसमें आप देख सकते हैं ऑफिशियली एप एन टी ई एस करके है रेलवे की सो so, वहाँ पर आपको जो कि क्रिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है सेंट्राइज रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम सो अब वहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड पर पता लग जाएगी कि कहाँ पर लोकेटेड uh, है ये ट्रेन एंड दिस इज दी विजयवाड़ा डिवीजन अन्ना कपल्ले स्टेशन पर ये आप के कुछ डिस्प्ले बोर्ड्स कुछ नया इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका एस्टेब्लिश किया जा रहा सदर्न सेंट्रल रेलवे के अंडर ये आपका रेलवे स्टेशन आता है सो so, यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ से रेलवे स्टेशन का नाम पूछा जा सकता है सदर्न सेंट्रल रेलवे में आता है विजयवाड़ा डिवीजन के अंडर आता है सो दिस दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच दे कैन आस्क यू सेंट्रलाइज्ड रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ओके सो यहां पर जो डिस्प्ले की जाएगी इंफॉर्मेशन वो आपकी जो भी ट्रेन जो भी स्टेशन पर आ रही है कितने बजे आ रही है कब आएगी कितनी लेट है तीन लैंग्वेज में तेलुगु इंग्लिश एंड हिंदी में आपकी की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें तो पीयूष गोयल विनोद कुमार यादव ओके सो पीयूष गोयल एंड दी विनोद कुमार यादव आपके यूनियन uh, मिनिस्टर हैं एंड दी विनोद कुमार यादव आपके चेयर पर्सन है ओके okay. सो डेट ऑफ लिंकिंग आधार एंड दी पेन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2020 हजार बीस ओके मार्च दो हजार बीस आपकी एक्सटेंड कर दी गई है इकतीस दिसंबर इसकी डेडलाइन थी पेन को आधार से लिंक करने की इसको अब आपका इकतीस दिसंबर दो हजार उन्नीस से आगे कर दिया गया एक्सटेंड मार्च दो हजार बीस तक मार्च दो हजार बीस तक ये डेडलाइन आपकी बढ़ा दी गई है ओके सो बढ़ा दी गई है आधार के बारे में बात करें तो आधार एक बारह डिजिट की यूनिक आइडेंटिटी नंबर है आप सभी के पास होता है बट ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितने नंबर हैं आधार में दैट इज द राइट आंसर वुड बी दारह यू आई डी ए आई एक ऑथोरिटी है इसके द्वारा जो कि दो में एस्टेब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री मीति आती है दैट इज दी जे सत्यनारायण इसके यू डी के चेयरपर्सन हैं पंकज कुमार आपके सीईओ हैं राइट चलिए नेक्स्ट चलते हैं फाइव इंडियन वीमेन बॉक्सर बुक देयर प्लेस फॉर द ओलंपिक क्वालिफायर्स ओके ओलंपिक क्वालिफायर्स ओलंपिक जो आपके टोक्यो में 2020 में होने जा रहे हैं इसके आपके क्वालिफायर्स ओलंपिक के क्वालिफायर के लिए पहले उन्होंने जगह बनाई किसने जगह बनाई ओलंपिक के क्वाली मतलब ओलंपिक में नहीं ओलंपिक के क्वालिफायर राउंड में फिर वहां से डिसाइड होगा कौन ओलंपिक में जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में इवेंट हुआ जिसमें मैरी कॉम ने फिफ्टी वन के जी कैटेगरी में साक्षी चौधरी ने फिफ्टी सेवन सिक्सटी के जी में सिमरनजीत कौर सिक्सटी नाइन के जी में लोवलीना एंड सेवेंटी फाइव के जी में पूजा रानी ओके सेवेंटी फाइव के जी में आपकी पूजा रानी बनी है सिक्सटी नाइन में लोवलीना बनी है सिक्सटी के जी में सिमरनजीत कौर मैरी कॉम सो पांचों के नाम खैर ये नाम लॉन्ग टर्म के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ अगर कोई अगले महीने आप एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर इसी मंथ कोई एग्जाम है आपका वैसे जैसे क्लैरिकल का एग्जाम है तो उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज ये फिर जब ये इवेंट होगा जो ओलंपिक क्वालिफायर होगा एशिया ओशियानिया जो रीजन है उसका उसमें फिर इसमें से आपका सोर्ट आउट हो जाएंगे कुछ लोग सो so, यहां पर मैरिकॉम साक्षी चौधरी सिमरनजीत कौर लोवलीना एंड दी पूजा रानी ये नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चलते हैं टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप टाइटल एक हुआ गोल्फ से रिलेटेड टूर्नामेंट है उद्यन माने ने जीता इसको उद्यन माने ने जीता आपका टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप जो कि जमशेदपुर में हो जमशेदपुर पूछा जा सकता है उद्यन माने पूछा जा सकता है गोल्फ का ये इवेंट है नेक्स्ट है वीमेंस वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन ओके सो चेस चैंपियन तो है रैपिड टाइम के अनुसार वहां पर ये है कॉनेरू हम्पी इंडिया की ग्रैंड मास्टर ये बनी है 2019 वीमेंस वर्ल्ड रैपिड चैंपियन बनी है इन्होंने हराया चाइना के ली तिंगजी को एंड नॉर्वे की मैग्नस कार्लस ने आपका मैंस टाइटल जीता ओके okay? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने आपका मैंस का टाइटल जीता एंड वीमेन का टाइटल आपके कोनेरू हम्पी ने जीता है नेक्स्ट चलते हैं शदाब जकाती क्रिकेटर्स ओके क्रिकेट क्रिकेटर थे आपके 1998 में डेब्यू किया था ओके okay, पंजाब से लास्ट टाइम खेले थे अक्टूबर 2017 में और दिस इज दी गोवा के स्पिनर हैं बेसिकली गोवा से बिलोंग करते हैं बट पंजाब की टीम से कोई भी कहीं भी खेल सकता है ऐसा जरूरी नहीं है कि वहीं से खेलेगा शदाब जकाती बेसिकली गोवा से थे एंड इन्होंने रिटायरमेंट अब अपनी ले ली है चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं ये आपका आई टीम के नेम है यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या क्वेश्चन आएगा शदाब जकाती कौन से स्पोर्ट्स 
बिलोंग करते हैं या फिर कौन से स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ली है राइट आंसर रहेगा उसका क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ली है नेक्स्ट चलते हैं वीरा शेवा कम्युनिटी लीडर बीवी काती बीवी काती इनका हाल ही में निधन हो गया फॉर्मर प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ ऑल इंडिया वीरा शेवा महासभा के सो so, ये एक आई ऑफिसर है पूर्व आई ऑफिसर आपके एंड रिटायरमेंट के बाद ये प्रेसिडेंट बन गए थे बेलागावी यूनिट ऑफ दी वीरा शेवा महासभा के बहुत सारी प्रोग्राम्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं सो so, यहाँ पर बीवा काती कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं देखिए ऑबिचुरी के जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही पूछते हैं आपसे प्रोफेशन पूछते हैं आई ऑफिसर पूर्व रह चुके हैं एंड ये आपके ऑल इंडिया वेर शेवा महासभा के आपके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं पेजावरा मठ के चीफ जो है विश्वेशा तीर्था स्वामी जी इनका निधन हो गया हाल ही में ओके सो ये उन आठ मठ के जो मठ होते हैं आपके उडुपी के उनमें से एक अष्ट मठों में से एक मठ जो है वो है पेजावरा मठ इसके चीफ जो है विश्वेशा तीर्था स्वामी जी इनका हाल ही में निधन हो गया है ओके सो दिस इज द ग्रुप ऑफ एट मठाज और दी हिंदू मोनेस्ट्री जिसको एस्टेब्लिश किया था श्री माधवाचार्य ने फाउंडर ऑफ दी द्वैत स्कूल ऑफ हिंदू थोट ओके सो दिस इज दी पेजवारा मठ चीफ विश्वेशा तीर्था स्वामी जी इनका निधन हो गया राइट right, नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मर डीजी ऑफ दूरदर्शन दूरदर्शन शिव शर्मा शिव शर्मा है पूर्व डीजी दूरदर्शन के इनका हाल ही में निधन हो गया गुरुग्राम में निधन हो गया ऑल इंडिया रेडियो के भी आपके अध्यक्ष रह चुके हैं दूरदर्शन की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है फाउंडर इसके ए सूर्य प्रकाश है फाउंडेड इन दी नाइनटीन फिफ्टी ओके दूरदर्शन के पूर्व डायरेक्टर जन डायरेक्टर जनरल शिव शर्मा इनका नाम है प्रोफेशन शिव प्रोफेशन पूर्व डी ऑफ दी दूरदर्शन ओके नेक्स्ट चलते हैं नोटेड इंडियन सोशल वर्कर नाजर नंदी इनका निधन हो गया यूएई में यूएई में आपका निधन हो गया किसका नाजर नंदी का इन्होंने काफी अच्छा काम किया एक सोशल वर्कर हैं यूएई में जो लोग वहां पर फंस जाते हैं कह सकते हैं जिन लोगों को वहां पर जरूरत होती है यूएई में इंडियंस को जरूरत हो तो उनके लिए ये एक वॉलेंट्री सर्विस देते हैं उनको आपकी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनको आपका हेल्प करते हैं ये है आपके केरला से बिलोंग करते हैं नजर नंदी इनका नाम है एंड इवन इन्होंने सपोर्ट किया बहुत सारे एक्टिविटीज दुबई पुलिस एंड इंडियन कॉन्सुलेट दुबई में भी राइट सो इनका हाल ही में निधन हो गया यूएई इनके बारे में यहां पर लिखा हुआ है क्या क्या उन्होंने फेमस क्यों थे ये इस क्यों के जाने जाते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ से नजरनंदी प्रोफेशन सोशल वर्कर है कौन सी कंट्री में रहते हैं यूएई में रहते हैं ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यूएई कैपिटल आबू धाबी है करेंसी यूएई ए दरहा में प्रेसिडेंट वहां के खलीफा बिन जयाद अल नहन है एंड प्राइम मिनिस्टर वहां के अल मखतूम है ओके अल मखतूम वहां के आपके प्राइम मिनिस्टर है ओके सो नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका डी एस डॉक्टर एस मोहन ओके डॉक्टर एस मोहन कर्नाटका हाई कोर्ट के आपके पूर्व चीफ जस्टिस हैं इनका निधन हो गया कहां हुआ चेन्नई तमिलनाडु में है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं 1991 एंड 1995 के बीच में एंड ऑल्सो गवर्नर भी रह चुके हैं कर्नाटका के कर्नाटका के गवर्नर भी रहे हैं फेबर उन्नीस से लेकर मई उन्नीस के बीच में एंड चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट बहुत सारे एंड दी चेयरमैन दी चेयरमैन of the national cyber security and the safety standards safety and security standards ke jo yahan par profession purv chief justice supreme court ke ye hain dr s mohan okay dr s mohan सो so, इस वक्त देख रहा हूँ 730 लोग लाइक लाइव हैं और लाइक्स बहुत कम है प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है सात सौ तीस सेवन थर्टी से कि एक एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा और चलिए अब इस सेशन को हम फिर से इसकी शुरुआत करते हैं ओके सो सो यहां पर अब हम करेंगे दोबारा से रिवीजन ओके सो so, दोबारा से हम करते हैं इसकी रिवीजन क्विक रिवीजन एक हो जाएगी तो आपके माइंड में सारी चीजें फिट हो जाएंगी राइट चलिए फटाफट करते हैं ओके okay, तो चलिए पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दिएगा और इसी तरह से शेयर कर दिएगा इस सेशन को डेली बेसिस पर आपके लिए लेकर आता रहूंगा सो so, यहाँ पर है जनरल बिपिन रावत फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं जनरल बिपिन रावत बने हैं जनरल बिपिन रावत बने हैं फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या फिर हेड बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के पैंसठ साल सी की एज मैक्सिमम एज भी कर दी गई है मलाला यूसुफ के जीवन के ऊपर एक बुक एक मूवी बनाई जाएगी
नाम है उसका गुल मकई नोवल पीस प्राइज विनर एच अमजद खान संजय सिंगला इसको प्रोड्यूस करेंगे डायरेक्ट करेंगे जयंती लाल गढ़ा टेक्नो फिल्म में शामिल है रीमा शेख आपकी एक्टर है जो कि इसका भूमिका निभाएंगी इंडिया ने भी चौबीस सबमरीन को बनाएगा ट्वेंटी फोर याद रख लिया चौबीस बनाएगा जिसमें से छह जो है न्यूक्लियर अटैक की सबमरीन रहेंगी आईनस अरिहंत एंड आई चक्रा ऑलरेडी दो सबमरीन आपकी न्यूक्लियर कैपेबल है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज कहां हुआ मेकर विलेज कोची में हुआ इसको हम डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क थ्री के नाम से भी जानते हैं आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया एंड पांच करोड़ की आपकी हेल्प दी जाएगी स्टार्टअप को कि पांच करोड़ की आपकी हेल्प दी जाएगी इन स्टार्टअप को नेक्स्ट है मास्टर कार्ड टू एक्वायर द रिस्क रेकोन रिस्क रेकोन को आपका मास्टर कार्ड जो है वो एक्वायर करेगा रिस्क रेकोन एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक कंपनी है और इसके साथ मास्टर कार्ड इसको एक्वायर करेगा एचडीएफसी लाइफ आपका टाइप किया है पेटीएम के साथ पेटीएम पे आर एचडीएफसी लाइफ के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं 49th बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बीएसएफ एंड बीजेबी के बीच में है बीएसएफ की तरफ से विवेक कुमार जोहरी ने रिप्रेजेंट किया और यह कॉन्फ्रेंस आपकी न्यू दिल्ली में हुई है क्रिस्टियाना कोच ने आपका लॉन्गेस्ट सिंगल मतलब स्पेस में रहने वाली सबसे ज्यादा समय तक बनी है क्रिस्टियाना कोच 280 डेज का प्रीवियस रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया पैगी विटसन का और ओवरऑल अगर मैन वीमेन की बात करूं तो उसमें रिकॉर्ड वेलारी पोला पोली याकोव के पास पोली याकोव के पास है ये उनका रिकॉर्ड फोर डेज तक स्पेस में रहने का एयरटेल पेमेंट बैंक ट्वेंटी फोर मनी ट्रांसफर ये लेकर आया है ट्वेंटी फोर एयरटेल पेमेंट बैंक इंडियन रेलवे तेजस एक्सप्रेस सेकंड सेकंड तेज एक्सप्रेस अहमदाबाद मुंबई के बीच में अहमदाबाद से फ्लैग ऑफ होगी और ये स्टार्ट होगी ऑलरेडी लखनऊ दिल्ली के बीच में ये चल रही है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम नया लेकर आए हैं अना कपाली रेलवे स्टेशन के ऊपर सदर्न सेंट्रल रेलवे डिस्प्ले बोर्ड वहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपकी ट्रेन के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में ये है सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा इसको अपडेट किया जाएगा तीनों लैंग्वेजेस तेलुगु इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल रहेगी इंफॉर्मेशन आधार और पेन को लिंक करने की जो डेडलाइन है उसको इंक्रीज फिर से कर दिया गया है इकतीस मार्च दो पहले इकतीस दिसंबर दो थी पांच इंडियन वीमेन बॉक्सर ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई की गई हैं और वो है मैरीकॉम साक्षी चौधरी सिमरनजीत कौर लवलीना एंड दी पूजा रानी टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप टाइटल उद्यन माने उद्यन माने ने आपका टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप गोल्फ का इवेंट आपका जीता वीमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी कोनेरू हम्पी आपकी जीता इन्होंने वीमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियन चेस का टूर्नामेंट है ये आपका एंड मैंस की तरफ से मैन टाइटल जीता मैग्नस कार्लसन ने शदाब जकती आपके एक स्पिनर हैं क्रिकेटर हैं इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट घोषित कर दी है वीरा शेवा कम्युनिटी के लीडर बीवी काती ये आपके इनका हाल ही में निधन हो गया ऑल इंडिया वीरा शेवा महासभा के आपके पूर्व अध्यक्ष रह चुके आई ऑफिसर भी रह चुके हैं पेजावरा मठ के चीफ विश्वेशा तीर्थ स्वामी जी इनका हाल ही में निधन हो गया ये आपकी मठ है एक मठ है उन आठ मठों में जो कि उडुपी के है ओके फॉर्मर डीजी दूरदर्शन शिव शर्मा इनका हाल ही में निधन हो गया शिव शर्मा गुरुग्राम हरियाणा ऑल इंडिया गुरुग्राम हरियाणा में इनका निधन हो गया ऑल इंडिया रेडियो को सर्व कर चुके हैं इंडियन सोशल वर्कर नाजर नंदी यूएई में इनका निधन हो गया नाजर नंदी का यूएई में निधन हो गया सोशल वर्कर हैं बहुत अच्छा काम करते हैं वहां के यू में जो इंडियन कम्युनिटी वहां पर रहती है उनकी हेल्प करते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस कर्नाटका के डॉक्टर एस मोहन पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं इनका हाल ही में आपका निधन हुआ है ओके तो चलो मेरे दोस्तों आ, इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा डेली बेसिस पर उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा और ये रिवीजन आपको लास्ट में बहुत पसंद आई होगी इसी तरह रोज सुबह आठ बजे आपके लिए लेकर आऊंगा और मुझे फॉलो करते रहिए डिस्क्रिप्शन में आपके लिए आ, लिंक है अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करने का उम्मीद करता हूं प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में पता होगा कोड यूज कर लीजिएगा वहां पर मेरा कोड भी है जेड आई एन एन आई इस कोड को यूज करके आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड वन मोर थिंग आज शाम को एक सेशन है साढ़े बजे यूट्यूब पे इसी चैनल पर उसको जरूर सुनिएगा आपको दो में 
अगर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या वो ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर एक लानी जरूरी है अडॉप्ट करनी जरूरी है क्या आप गलतियां करते हैं और क्या कुछ नया आपको करना चाहिए ताकि आप दो में डेफिनेटली किसी ना किसी बैंकिंग एग्जाम को क्रैक कर रहे ओके सो उस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा लाइव आइएगा और कल सुबह फिर आठ बजे इसी जगह पर मिलते हैं और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं अभी पांच मिनट में हो जाएगी जो आपको मैंने स्टार्टिंग में इसका लिंक दिया था उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा थैंक यू टेक केयर बाय उम्मीद करता हूं कल फिर से मिलेंगे बट अभी भी लाइक कम है लाइक ज्यादा से ज्यादा कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर ज्यादा से ज्यादा मोर देन सात सौ लोग यहां पर लाइव हैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट है लाइक कर देगा एक एक करके बबाई टेक केयर एंड सी यू अगेन टूडे इवनिंग एट थर्टी एंड फिर टूमोरो मॉर्निंग एट एम और नया साल बहुत ही मंगलमय हो ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से